近日，号称中国新冠肺炎死了四千人，等于没死人的李毅火遍全网。十四亿人死了四千人，那根本就等于没人得病，没人死嘛。<笑>事后，李毅号称国外敌对势力从打击著名爱国人士的邪恶目的出发，故意断章取义，并称对方为资本的力量。后被媒体扒出，其实李毅、司马南、金灿荣等爱国棋手。其实都同属一家公司，而这家公司还是由海外背景投资机构操纵。这帮爱国帮闲颇得无产阶级革命领袖列宁当年拿着德国资金在俄国闹革命的真传，自己借助海外资本的势力在国内大肆兜售爱国毒鸡汤，其心可诛。他们口中的爱国，原来也不过是一门生意而已。大家好，我是 Louis， 欢迎来到真实的荒漠。当下中国最大的政治正确，无疑就是爱国。一方面的原因是历史上国家积贫积弱导致的民族伤痛，再加上殖民时代落后就要挨打。以及现实中国家较量时，帝国主义、亡国之心不死等叙事话语的恐吓。另一方面，是由于传统国人的“死要面子活受罪”的精神，以及改革开放之后国家的强大与人民幸福关系的错误归因。各路三教九流、地痞无赖都打着爱国的幌子横行霸道。无论是业绩堪忧的传媒营销号，还是流落异乡的外国白猴子；无论你是招摇撞骗的传武大师，还是厚颜无耻的家暴男，是个人就拿爱国当招牌，仿佛是什么神奇咒语，一念便能神功护体，诛邪莫济。嗅觉灵敏的个人，商业机构自然也不会弱于人后。从风行网络的财富密码，到满是国外负面消息的网络大 V， 从国籍是外国却在中国捞金的演艺明星，到打着民族企业旗号但跟你没有半毛钱关系的富商巨匠，有需求就会有供给。公园里的父母用子女的身家条件来谈婚论嫁，明码标价。童叟无欺，既然爱情可以成为买卖，爱国当然也可以当做生意。接下来，让我们通过这个视频，感受一下这股凄风苦雨、缠绵悱恻的爱国狂潮。中国是最牛逼的国家。<笑>卫视九幺幺十周年特别节目采访的这位少年，问到他对美国总统小布什的看法，他表示：“他不就是一个脑残分子吗？很傻吗？经常犯错吗？”问到他对九幺幺事件的看法，高兴，因为他已经是霸权主义了，终于被别人欺负了嘛，我很高兴嘛。但是后面的记者问他未来的打算，他说道：“我喜欢美国，我马上去美国留学，学习采矿专业。对未来的憧憬是这样的，能不回来就不回来吧。”自相矛盾的说法，堪称一代中国假模假式爱国者的经典写照。他一脸坦诚的样子，完全不觉得前面大义凛然的气势和后面蝇营狗苟的样子有什么问题，成为乔治·奥威尔笔下双重思想的绝佳注脚。奥威尔说道：“知道全部真实情况，而却扯些滴水不漏的谎话，同时持两种互相抵消的观点，明知他们互相矛盾，而人都相信，用逻辑来反逻辑，一边表示拥护道德，一边又否定道德。”一边相信民主是办不到的，一边又相信党是民主的捍卫者。国师金灿荣之前就在某论坛说，民主制度不适合中国。知识分子都在美国、啊、英国训练的啊，一天到晚讲那个民主啊、自由啊，那玩意没什么用，知道吗？你没有工业就没有就业吗？对不对？没有就业就没有教育啊？你投个什么票啊？这不瞎搞吗？那个，这是个 poison， 那是个毒药，知道吗？完全是害人的嘛，那个。你连饭都不给人家吃，教育也没有，啊！你说阿里投票都解决了，那不是害人吗？那个，是不是这是邪教啊？全然不顾民主，这是社会主义核心价值观。再结合奥威尔的论述，让人不禁感叹奥威尔的先见之明。同样具备双重思想的是央视主持人董卿，在央视开学第一课上大谈为祖国骄傲自豪，希望孩子们要像爱护生命一样爱护五星红旗。就是这样一面特殊的五星红旗。曾经是多少人要活下去的希望，也曾经是多少人内心最崇高的信仰和荣耀。我们今天再次和同学们来讲述这个故事，就是希望大家要明白一个道理：今天的我们，要像爱护生命一样，爱护五星红旗。然而，虽然董小姐在台上一副感人肺腑、情真意切的样子，但现实中她显然没有把五星红旗当回事。他自己的小孩就是在美国出生的，试图调和这种矛盾的是反美斗士司马南。他认为反美与去美国不冲突。司马南反对美国，反对美国就不能去美国，反对美国才要去美国嘛。并称自己只是有一个小孩在美国读书。那就算是我们的家人在美国又怎么样呢？实事求是的说，我们只有一个孩子在美国学习
。而之前金灿荣不建议太小就送小孩出国留学。我我其实挺反对把那个小孩子很早送出去。于是自己的小孩硕博出国深造，倒也蛮符合他利益最大化的逻辑。之前大谈美国衰败、中国模式的复旦学者陈平，自己多次在美国求学任教，后被爆出女儿就在美国，持有美国护照。结合他们的举动和司马南的说法，颇有春秋时期越王勾践的风范。原来他们都是卧底美国，以求伺机报复。感情这些人都是卧薪尝胆的义士啊！支持者举出杨振宁的例子，说他去美国学成归来，报效祖国。但是那时候国家处于战乱，实力不济，出国求学是不得已而为之，而且彼时日寇侵略。中日之间是国家对外的主要矛盾，美国是当时国民政府的盟友，去美国留学顺理成章。现在这些人一个个声称中国强大，劝大家不要去美国，然后把美国形容成人间地狱。如果我一个月有两千块钱，美国还不到这个一千美元，我活得比在美国有三千美元还要舒服得多。所以美国现在在水深火热里面，你明白吗？自己却拿着美国绿卡，纷纷把小孩送到美国。然后他们说去美国就是为了反美国，是为了更好的爱中国，你信吗？至于你信不信，我反对信了。其实，在文艺界，或为了通过审批，或迎合市场，导演们都会有意无意的夹带爱国元素。张艺谋当年《英雄》开启国产商业大片时代，这部电影里，刺客认识到削皮六国平定天下，无论怎么残暴也不为过的真理，于是国仇家恨顿时冰释，变成对陛下的狂热崇拜，直至为成全秦王的法治而主动受死。奏响一曲荆轲送秦王的凯歌。他跟我说：“一个人的痛苦与天下人比，便不再是痛苦。赵国与秦国的仇恨，放到天下，也不再是仇恨。”没想到最了解寡人的，竟是寡人通缉的刺客。寡人悟到了，四亿人死了四千人，那根本就等于没人得病，没人死嘛。<笑>可以说，国家主义一开始就和国产商业电影牢牢地绑定在一起。同为第五代导演的陈凯歌，早年闯关好莱坞失败后，回到国内也并不如意。无极、赵氏孤儿、道士下山，一通五迷三道的迷踪乱拳过后，《霸王别姬》时候攒下的家底终于被败光，于是搭上了爱国主义的顺风车。虽然自己拿着绿卡，儿子是美国籍，还是厚着脸皮在《我和我的祖国》嘎上一脚，焕发艺术生命的第二春。香港导演陈可辛很早就摸到了国产电影的脉门。在中国合伙人中，各种刻板的国人眼中的西方人的印象，结尾主角陈东兴因为盗版问题义正辞严的与美方代表交涉的这一场戏，一时间叶问、陈真、霍元甲灵魂附体。它反映了国人一种矛盾的心态：一方面渴望得到尊重，另一方面却希望向美国炫耀，全然不顾这种尊重是建立在美国的商业体系的认可上的，不追求美国强大的真正原因，而是热衷于这种肤浅的脸面。日后真正扛起爱国主义大旗的是此前名不见经传的三线武打演员吴京，《战狼二》这部有着明显逻辑硬伤的三流电影，创造了历史性的票房记录。此后，林超贤《湄公河行动》《红海行动》相继登场，再到科幻电影《流浪地球》，这管浓稠的民族主义经验终于射出了地球，冲向了宇宙。吴京被批贩卖民族主义时，一脸无辜地说：“爱国无罪。”作品有不同的见解，没问题。我爱国，你也抨击我。我不管你是谁，我爱国无罪。爱国当然没有问题，宣扬成王败寇也好，灌民族主义的迷汤也好，其品质自有观众评说。问题的关键不在于此，只允许一种声音的存在才是最大的症结之所在。爱谁的国，如何爱？为什么只有枪炮、舰船、扬我国威才叫爱国？而揭露现实、反思历史，难道不更能发人深省、催人上进，更能促进国家的强大吗？这样的电影在当下，难道不更是勇敢的爱国行为吗？然而，这样的电影越来越少，到底是因为中国人太蠢了，必须要滚，还是担心韭菜们聪明了，不好收割？不是中国人 ，I'm Chinese。<笑>自媒体时代的创作者深谙此道，各路媒体公司、MCN 机构粉墨登场，洋人加爱国成为成功的不二法门。甲亢晚期的弗拉夫便是各中翘楚。早期的弗拉夫温文尔雅的做着他的品酒视频，没人看。嗨，我是弗拉。今天我给你介绍一款意大利的甜百味气泡酒。于是转型爱国博主，他瞪大了眼睛，对着屏幕一顿歇斯底里的“我爱中国”的猛喊：“我要成为一个真正的中国人！”单支影片动辄百万，坐拥抖音粉丝千万。Vice 的这则纪录片道出了背后的秘辛。Bart Baker 本是一名 YouTuber 的过气网红，在 YouTube 政策调整后收入锐减。这时候，中国的网红公司送来了橄榄枝。此后，他在中国表演爱国歌曲。
华为手机店面前砸苹果手机，尽管他根本不懂歌词的意思。Are you able to do when it? You don't actually know what's being said in Chinese. Oh, it's all. I don't know any of it. 但这并不妨碍他成为红极一时的网络大 V。这种猴戏一样的表演，延续中国合伙人在洋人面前长面子的传统，表面是爱国，实际是崇洋媚外。微臣誓死效忠大清，效忠太后。快起来，起来，快起来！谢太后，啊、你们都听到了吧？啊，都听到了吧？都听到了吧？哈哈哈这洋人也会效忠我大清啊！<笑>在抖音、快手、B 站，时政内容、爱国民族主义早已不是什么财富密码，而是成功的必备要素。和 YouTube 相对中立的智能算法不同 ，B 站的推荐机制是强烈的人为干预。时政节目不包含点正能量、民族主义的内容，很难得到推荐。当人们还在为如何打破信息茧房而忧心忡忡的时候，这里的人们不用担心，老大哥已经为你准备好了豪华洗脑套餐，点下播放按钮便能享受这全方位一体化的服务。你们拥有了我们曾经梦寐以求的权利，选择的权利。这就是为什么你总能在 B 站首页看到各种鼓动民族情绪的节目。在这里，川普早已经是盖棺定论的跳梁小丑，你能看到 UP 主们精心搜罗的世界各国的阴暗丑陋。这里有朝鲜风味的政治宣传。先回答我怎么看美国民主制度本身。我的回答是：一、北美奴隶组种族灭绝反人类匪帮的制度，是造就罪恶滔天的反人类匪帮的重要因素，是彻头彻尾的反人类制度和反人类思想。即便是技术科普，最后也势必归纳到我国制度的优越性。在一九四九年新中国成立时，我们的人均预期寿命只有三十五岁，但如今七十年过去后，不仅翻了一倍，甚至还超越了美国。而我们走的没有烧杀抢掠，而是一条自力更生的艰苦道路——中国模式。如果说这些老外是用力过猛的迷魂汤，那这些微博大 V 便是毒性十足的兴奋剂了。早期的孤烟木蝉、上帝之音颇具批判的视角，还会对一些社会热点发表评论，一副公之做派。后来察觉到了舆论风向的变化，开始打起了民族主义旗号，整天成篇累牍的报道，甚至捏造国外负面信息，鼓吹战争，武统台湾，留岛不留人，反正不是他们出动。当韭菜们义愤填膺、群情激愤时，他们早已赚得盆满钵满，逍遥快活去了。他们昔日的战友袁小亮之前大谈西方民主的虚伪，而自己却早已离开中国。称我们这种所谓的。五毛爱国者是叫爱国贼，在中国可能他没有去过美国，但是他对美国是完完全全的一副美好的这种这种想象。过去批评部分中国人对民主社会有错误想象，但去年袁小亮却透露自己已经赴美生活，小孩也在美国入学。而在二零一九年，她的丈夫涉嫌间谍罪名被警方带走，她又出来上演了一出向西方社会哭诉求助的戏码，简直一幕精彩万分的现实活剧。其实用不着这些大 V 整天吹嘘鼓噪。正常人没有人不希望这个国家好，在异国他乡也好，身处其中也好，爱国即是现实利益的选择，也是长期生活在这里的人形成的情感依托。国家强大能抵御外敌，能提供安定的生活；正常的国家能促进世界和平、人类发展。但是邪恶的国家能对内清除异己，对外输出战争，制造灾难，对人民造成巨大的伤害。一百多年前，梁启超的这段话，今天读来依然发人深省。他说：“国者和，鸡鸣而成也；国政者和。”名自治其事也，爱国者和？名自爱其身也。故民权兴，则国权立；民权灭，则国权亡。为君相者，勿压民之权，是之谓自弃其国；为民者而不务各身其权，是之谓自弃其身。故言爱国，必自兴民权始。什么是国家？是无数的国民组成了国家。什么是国家政治？是民众管理自己的事物。什么是爱国？民众爱自己就是爱国。如果说一个国家的统治者压制人民的权利，就等于放弃了这个国家；如果说民众不主张自己的权利，那就是自暴自弃。国家强大的本质是这里的人的强大，这是梁启超那辈先人对未来中国人的殷切期望。然而，今天的国人有多少达到了梁任公的水平？狭隘民族主义情绪的爱国，往往在妄自菲薄与妄自尊大之间迷失自我，走向极端。其背后是弱肉强食的丛林法则，是部分事实与阴谋论的混杂。是草履虫式的头脑简单的二元对立，敌强则我弱，敌弱则我强。完全罔顾中国是全球化时代最大的受益国，无视自己对 WTO 贸易规则的破坏和对工人权益的漠视。在这种义和团式的爱国狂潮下，事实并不重要，揣测动机、制造阴谋、丑化他国，对自身的问题视而不见，对他人的毛病吹毛求疵。你提出批评意见，你就是造谣，就是辱华，就是恨国。
。实际上，他们所谓的爱国，不过是当下中国诸多名不副实的语言陷阱的一个。他们既不懂何为爱，也不知何为国，谈何爱国？他们眼中的爱，不过是感官上的性冲动。他们所谓的国，既没有古典时期对国家机器立为坦率的警惕，也没有现代意义上有限政府的权责对应。不过是一帮乌合之众、自我意淫的匪帮共同体而已。他们还活在电影《古惑仔》里，称兄道弟，江湖义气，不服就砍。说到底，他们不过是一群爱钱慕权、自私自利的可怜鬼，一群穷兵黩武、徒有其表的自大狂而已。说他们爱国，是对文天祥、谭嗣同式的舍身取义，龚自珍、楚安平式的在黑暗中振臂一呼等英烈先辈的最大的亵渎。他们有对受难的同胞有过一点的同情吗？有对社会的不公发出过一声呐喊吗？即使有，也不过是避重就轻，浮皮潦草，做做样子罢了。他们要么闭目塞听，不明所以；要么犬儒相怨，趋炎附势。他们不过是一群还未断奶的巨婴，在家庭社会的重压下，害怕承担责任，转而投向老大哥的怀抱。他们短视而偏激，愚蠢又自大。他们鄙视知识，但崇尚权威。他们技术至上，而又拒绝遵守市场规则。他们期待创作自由，却又畏强辩护。他们自诩为个性解放，实则是一帮无脑应声虫。他们看起来自命不凡、不可一世，其实杯弓蛇影、色厉内荏。在他们那里，强权即是真理，拳头就是正义。当这铁拳砸向他们自身的时候，他们又叫苦不迭，全然没有纵论天下、对别人生杀予夺时候的那番豪情万丈，如丧家之犬般蜷缩在角落里瑟瑟发抖。而这不正是他们期待的威猛神武的老大哥吗？还有什么不满的呢？活着就是老大哥对你最大的恩赐。二零一二年，为抗议日本的钓鱼岛国有化政策。中国开始了一系列的反日示威活动，在当年的九月，在西安的反日游行中，一个叫蔡阳的爱国青年用一把沉重的 U 型锁，将车主李建立的脑袋砸出了一个 V 字形的洞。五十一岁的西安市民李建立，因驾驶日系车辆被人重击头部，一个男青年拿着一把 U 型锁重伤了一位无辜的车主。医生表示，李建立有可能是终身偏瘫。李建立头骨被砸穿，右肢完全瘫痪，丧失所有功能。原本辛苦半生，好不容易有了自己二手车行的李建立的生活从此改变，只能靠着老婆照顾，勉强度日。而蔡阳因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑十年，被罚二十五万的赔偿金。这对并不富裕的家庭无疑是一座大山。而这座大山，在蔡阳入狱的慢慢十年，都交由他的母亲杨水兰，一位原本勤劳、善良、本分的乡村妇女独自背负。那些成天叫嚣着武统、扬我国威的人，在别国人眼中不过是欺软怕硬的阿 Q。是一群上窜下跳的猴子一样的存在，对外国人从来不曾造成过一丝伤害，徒增笑料而已。李毅说死了四千人等于没死人，在他们眼中生命如此低贱，不过是随时可以被牺牲掉的代价。他们所谓的爱国，不过是利益勾兑的筹码，在异国他乡住着豪宅，却要你吸这雾霾，对镰刀大家颂扬。爱本是一种美好的价值，它是生命存在的意义，但是极端的爱会走向它的反面。无数父母打着为你好的旗号行操控之时，这种爱变成了利益交换，变成了情感剥削。同样，爱国是人们后天形成的一种情感动机，它可以促进人们的团结和奋进，成为社会发展的动能。但异化了的爱国会变成无缘由的谩骂与嘲讽，变成失心疯的猜忌和攻讦，变成一部分别有用心的人达到他们不可告人的目的的手段。最终，他们口中的爱国成了落到心智尚不健全的小孩手中的枪，变成了飞向自己同胞头上的那把 U 型锁。如果你喜欢我们的影片，请点赞、留言和订阅，别忘了打开小铃铛。另外，我们开启了会员功能，期待您的加入。